మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ ఎస్ పబ్లికేషన్స్and jeans at home but today i dash on a new dress anichadi okay randi so ee grammar topic ku maximum ga idi tenses ni base cheskoni manaku raavatam jarigindi ee grammar topic nunchi ante tenses grammar topic nunchi so ee english antatilo ee tenses grammar topic chaala ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ టాపిక్ అని చెప్పుకోవాలి ఈ గ్రామర్ టా టాపిక్ మీదే మిగతా అన్ని గ్రామర్ టాపిక్స్ కూడా బేస్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకేనండి సో టెన్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మిగతా గ్రామర్ టాపిక్స్ మనం చేంజ్ చేయాలి అని అంటే కంపల్సరిగా టెన్సెస్ అనే గ్రామర్ టాపిక్ తెలిసి ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం మొదటి క్వశ్చన్ చూసాం ఐ యూజ్ ఓన్లీ డాష్ షార్ట్స్ అండ్ జీన్స్ అట్ హోమ్ బట్ టుడే ఐ డాష్ అని న్యూ డ్రెస్ అన్నది అప్పుడు మనం దీనిని చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అని ఇచ్చాడు గమనించండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనుక చూస్తే వేర్ హ్యావ్ పుట్ హ్యావ్ ఓన్ హ్యావ్ పుట్ వోర్ హ్యాజ్ పుట్ వేస్ హ్యాజ్ పుట్ అని ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఒక సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే యూజువల్లీ అనేది వచ్చిందంటే అది మ్యాక్సిమంగా దాన్ని మనము అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో తీసుకుంటాము ఓకేనండి అక్కడే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసింది యూజువల్లీ రేర్లీ ఆఫెన్ జనరల్లీ ఓకే ఇలా వచ్చిందని అంటే డైలీ ఎవ్రీ డే ఈ విధంగా వస్తే దానిని మనం ఏ టెన్స్లో తీసుకుంటామంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో తీసుకుంటాం అది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి క్లూ వర్డ్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చూడండి ఐ యూజువల్లీ అంటే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ వేర్ ఇచ్చాడు ఐకి ఏమొస్తుంది అంటే ఐకి మనం దేన్ని తీసుకోవచ్చు అంటే వేర్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఐ వేర్తో స్టార్ట్ అయినటువంటి వాటిని చూస్తే ఇక్కడ మరి ఇది రాంగ్ వేర్స్ అని ఇచ్చాడు మరికి ఇక్కడ ఐ అనే సబ్జెక్ట్కి వెర్బ్ అనేది వేర్స్ అంటే ఐ వేర్స్ అని అంటున్నాడు మరి ఇది షూటబుల్ అవుతుందా అంటే ఇది షూటబుల్ కాదు ఓకే ఇదే రైట్ అవుతుంది ఓకేనండి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈజీగా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ కింద తీసుకోవచ్చు అంటే ఆ టెన్సెస్లో మనకి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో క్లూస్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో క్లూస్ ఉంటాయి ఆ వచ్చేటటువంటి క్లూస్ని బట్టి మనం ఈజీగా దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకేనా యూజువల్లీ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఆ తర్వాత చూడండి ఐ యూజువల్లీ వే షార్ట్స్ అండ్ జీన్స్ అట్ హోమ్ అని అన్నాడు సో తర్వాత ఏమంటున్నాడు చూడండి బట్ టుడే బట్ టుడే ఐ డాష్ ఆన్ ఎ న్యూ డ్రెస్ అన్నాడు ప్రతిరోజు నేను షార్ట్స్ జీన్స్ వేసుకుంటాను కానీ ఈరోజు మాత్రము ఏమి వేసుకున్నాడంట ఒక కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నాడంట అంటే ఈరోజు అని అంటే అప్పుడు మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లోకి తీసుకెళ్తాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు సో అప్పుడు చూడండి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ని ఏ కేసులో మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక పని ఇప్పుడే అయిపోయింది అని చెప్పినప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే ఒక పని ఎప్పుడు జరిగిపోయిందో ఆ సమయాన్ని కనుక మెన్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో ఆ వాక్యాన్ని ఆ యొక్క పనిని ఓకేనండి ఆ యాక్షన్ 
ఎప్పుడు అయిపోయిందో మనకు సమయం అనేది క్లియర్గా లేకపోతే తెలియకపోతే ఆ వాక్యాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకుంటాం చూడండి బట్ టుడే ఐ హ్యావ్ పుట్ ఆన్ పుట్ ఆన్ అంటే ఏంటి పుట్ ఆన్ అంటే ధరించటం అని అంటాం ప్రేజల్ వెబ్ కింద తీసుకుంటాం ఓకేనా పుట్ ఆన్ పుట్ ఆన్ అంటే మనం దేని తీసు దేని పుట్ ఆన్ అంటే ధరించటం అంటాం సో పుట్ ఆన్ ఏ న్యూ డ్రెస్ ఈరోజు ఒక కొత్త డ్రెస్సును ధరించాను అని చెప్తున్నాడు ఓకేనండి సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామా I dash anything since breakfast, so I feel very thirsty now. So I feel very thirsty now. I put no dahanga on nano and hundred. Andy, I dash anything since breakfast. And generally, when do we do breakfast? And early in the morning. What they are name on breakfast just them. Okay, and so and a here. Okay, action and the put the again and a morning morning. The again then job on them. ఓకేనా అంటే మార్నింగ్ సో అప్పుడు చూడండి సో ఐ ఫీల్ వెరీ థర్స్టీ నో జనరల్గా ఇప్పుడు నాకు దాహంగా ఉంది అంటే ఇక్కడ వాడు క్లియర్ కట్గా ఇవ్వలా ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే మార్నింగ్ ఇట్లా ఇవ్వలేదు జనరల్లీ ఐ డాష్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చే ఆప్షన్స్ బట్ చూద్దాం ఐ వాజ్ నాట్ డ్రింకింగ్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ డ్రింకింగ్ అంటే మనం ఏమనుకోవాలి ఆ ప్రజెంట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి వెళ్తాం మీరు మార్నింగ్ అంటే దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళాం కదా లేదా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళాం కదా కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత రెండో చూడండి ఐ హ్యావెంట్ డ్రంక్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకేనా సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేను ఇంతవరకు ఏమీ తాగలేదు తాగలేదు అంటే వాటర్ కానీ జ్యూస్ కానీ బటర్ మిల్క్ కానీ ఏమి తాగలేదు అంటున్నాడు సో హ్యావ్ అండ్ డ్రంక్ అన్నాడు అంటే ఇది ఏ టెన్స్లో ఉందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఏ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇక మూడో వాక్యాన్ని గమనించండి ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేను ఏమి తాగను అని అంటున్నాడు ఓకే బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేను ఏమి తాగనంటే ఇక్కడేమంటున్నాడు సో ఐ ఫీల్ వెరీ థస్టీనో ఇప్పుడు నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేను ఏమీ తాగను అని చెప్పాడు కనుక ఇప్పుడేంటి సో ఐ ఫీల్ వెరీ థస్టీను ఇప్పుడు నాకు దాహంగా ఉంది అంటే సో అక్కడ ఈ వాక్యానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్యానికి మ్యాచింగ్ అనేది కుదరట్లేదు కనుక ఓకే ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్యము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు వాక్యాలకి మ్యాచ్ అవుట్లా మార్నింగ్ నుంచి నేను ఏమి తాగను కనుక నేను దాహంగా ఉన్నాను అని అనుచా లేదు మ్యాచ్ అవుట్ తర్వాత చూడండి డిడంట్ డ్రింక్ అని అంటున్నాడు నేను మార్నింగ్ అంటే ఐ డిడ్ నాట్ డ్రింక్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేను తింటాను అంటే ఇక్కడ ఇదేమో సిం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది ఇక్కడేమో ఇదేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది ఓకే అండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది సో అంటే ఒక యాక్షన్ రీసెంట్గా జరిగిందని మనకి ఈజీగా ఇక్కడ అర్థమవుతుంది సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఏ టెన్స్లో తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి రాసుకోవచ్చు ఓకేనండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మనం రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం ఎలా చెప్పుకుంటాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాం ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈ స్ట్రక్చర్లో రాసుకుంటాం అప్పుడు ఐకి ఏం రావాలా హ్యావ్ వచ్చేది అప్పుడు అర్థవంతంగా కూడా ఉందో లేదో ఆ వాక్యాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఐ హ్యావ్ ఎంట్ డ్రంక్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇన్ అప్పటి నుంచి ఇంకా ఏమి తాగల ఓకే అండి ఆ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇంకేమి తాగలేదు అంటే ఇక్కడ టయాన్ని కూడా పలానా పర్టికులర్ టైం అనేది ఏమి సిగ్నిఫై చేయాల బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి అంటున్నాడు కానీ టైం కాదు కదా అది ఓకే అండి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఒక టైం కాదు అది 
మనం మార్నింగ్ చేసే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటాం ఓకే అండి అది కాబట్టి టైం లేదు అంటే ఇక్కడ టైము లేదని టైం లేదు కనుక దాని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ సెన్స్లో రాసుకోవచ్చు అదొకటి ఓకే ఇట్ ఎక్స్ప్రెస్ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ అంటే ఇప్పుడే జస్ట్ కంప్లీటెడ్ అని యాక్షన్స్ కూడా ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని తెలియజేస్తుంది ఒక యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియనప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ గతంలో జరిగి దాని యొక్క రిజల్ట్ ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తుంటే అది కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో అది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ అండ్ ఆ డ్రంక్ ఎనీథింగ్ సిన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి నేనేమి తాగలేదు కనుక ఇప్పుడు నాకు దాహంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు సో ఆ రెండు కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లోకి వెళ్దాం చూడండి లీలా దెర్ ఈస్ సంబడి బిహైండ్ అస్ అండ్ మీనా డాష్ ఐడెంటిఫై ద మీనాస్ రెస్పాన్స్ సో హియర్ ఇక్కడ ఒక కాన్వర్జేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే లీలాకి మీనాకి మధ్యలో ఒక కాన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది ఆ కాన్వర్జేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి లీలా లీలా ఏమంటుంది చూడండి లీలా సో ఏ లీలా సి ఇక్కడ చూడు దెర్ ఈస్ సంబడి బిహైండ్ అస్ లీలా సంబడి ఈజ్ బిహైండ్ అస్ మన వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు అని అంటున్నాడు అప్పుడు మీనా ఏమంటుంది ఇప్పుడు మీనా చూడండి మీనా సో అంటే ఇక్కడ మనం ఎవరు చెప్తున్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు అని అంటే హే లీలా హే లీలా చూడు మన వెనకాల ఎవరో ఉన్నారు అంటుంది అప్పుడు మీనా అప్పుడు మీనా చూడండి మీనా ఏమంటుంది చూడండి చూడండి ఎస్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ బై సంబడి వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ మనము అంటే ఐ థింక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవాలా మనము వేరే వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నాము అని అంటాం అంటే ఇది ఎట్లా ఉందనంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది అంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా చెప్తామనంటే అది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కాదు అదే వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బీయింగ్ వచ్చింది అనుకో అది ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి వస్తుంది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అంటే మనము వెంబడించబడుతున్నాము అని అంటాం అప్పుడు రైట్ అవుతుంది తర్వాత చూడ్డా అదొకటి అలా చెప్పుకుంటే కొంత రైట్ అవుతుంది సరే చూద్దాం ఇప్పుడు రెండో ఆప్షన్ చూద్దాం అంటే ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి పూర్తిగా అది రాంగ్ సెంటెన్స్ అని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది రెండో వాక్యం చూడండి ఎస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీఆర్ అంటే మీనా ఏమంటుంది ఎస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీఆర్ నో ఐ డోంట్ థింక్ నేను అనుకోవట్లేదు వా వీఆర్ అంటే వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై సంబడి అని ఐ డోంట్ థింక్ నేను అనుకోవట్లేదు అట్లా అంటుంది ఓకేనే సో తర్వాత చూద్దాం ఎస్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై సంబడి అంటే ఇక్కడే చూడండి ఎస్ ఐ డోంట్ థింక్ వీఆర్ ఫాలోడ్ మనల్ని వెంబడిస్తున్నారు కొంతమంది అని నేను అనుకోవట్లేదు అక్కడ లీలా అక్కడ ఏమంటుంది లీలా దెర్ ఈస్ సంబడి బిహైండ్ ఇట్ మన వెనకమాల ఉన్నారు అని చెప్తే మన వెనకమాల మనల్ని ఫాలో అవుతున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు అని అంటే అది రాంగ్ అవుతుంది అది చూసే కదా ఇప్పుడు మనల్ని ఫాలో అవుతున్నారో లేదు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అర్థమైనప్పుడే మనము ఫుల్ క్లారిటీగా మాట్లాడతాం కనుక సో ఇది కూడా మనం రాంగ్ ఆన్సర్ కింద తీసుకోవచ్చు తర్వాత చూడండి ఎస్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై సంబడి సో ఇక్కడ చూడండి మీనా మీనా ఏమంటుంది ఎస్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఇప్పుడు మీనా ఏం చెప్తుంది వాళ్ళు అంటే మీనా ఏమంటుంది ఇప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళ చేత ఫాలో అవుతున్నాను కొంతమంది నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు అనప్పుడప్పుడు నేను నేను చెప్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ చేత ఫాలో అవుతున్నారు అని అంటే ఎలా ఉంటుంది సెంటెన్స్ రాంగ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫాలో అవ్వబడేది ఎవరంటే లీలా మీనాయే కదా కాబట్టి దే అంటే ఎవరు ఇక్కడ మీనా ఏమంటుంది దే ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అంటే అది తప్పు సో తర్వాత చూడండి మీనా ఏమంటుంది ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ లీలా ఏముంది మన వెనకమాల ఎవరో మనల్ని ఫాలో అవుతున్నారు మన వెనకమాల వస్తున్నారు అని చెప్పినప్పుడు మీనా కూడా చూసి ఏమంటుంది అంటే ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అవును మనం వేరే వాళ్ళ చేత ఫాలో అవ్వబడుతున్నాము అంది కనుక ఓకే ఇదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ మరి ఇది ఏ ఎలా ఉంది అని అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది వాక్యం చూడండి ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అవును మనము ఫాలో అవ్వబడుతున్నాము ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఐ థింక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అంటే మనము ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ఎవరు ఫాలో అవుతున్నట్టు మీనా లీలా ఇద్దరు వేరే వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నట్టు ఈ వాక్యం వివరిస్తుంది కనుక ఇది రాంగ్ అవుతుంది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది 
ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్ కింద తీసుకుంటాం ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలో లేలా లేలా అని చెప్పింది దేర్ ఈస్ సంబడి బిహైండ్ మన అనుకమాలు కొంతమంది ఉన్నారు మీనా ఏమంది ఎస్ వీఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ అని అంది సో సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ ఎట్ నైన్ ఏం ట్రైన్ అనేది తొమ్మిది గంటలు మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకి వెళ్ళిపోయిందంట ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ఎట్ నైన్ టెన్ ఏఎం నేనేమో నైన్ టెన్కి వెళ్ళా అంటే ట్రైన్ ఏమో ఎగ్జాక్ట్గా నైన్ ఓ క్లాక్కి నేనేమో నైన్ టెన్కి వెళ్ళా అంటే నా కోసం ట్రైన్ ఆగదు కదా ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది సో అప్పుడు చూడండి కన్వే ద సేమ్ ఐడియా యాజ్ ఇన్ ద టూ సెంటెన్సెస్ అబౌ కరెక్ట్లీ ఆ రెండు వాక్యాలని ఒక కరెక్ట్ సెంటెన్స్గా ప్రేమ్ చేసి అర్థవంతంగా రాయమని చెప్పి చెబుతున్నాడు అప్పుడు అర్థవంతంగా మనం రాయాలి అని అంటే మనం ఎలా రాయాలి అంటే చూడండి మనం ఎలా రాసుకోవాలి సరే ఆప్షన్స్ బట్టి చూద్దాం ఇక్కడ వెన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ చూడండి వెన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ఇక్కడ చూడండి హ్యాడ్ హ్యాడ్ రెండో వాక్యానికి వద్దాం వెన్ ఐ హ్యాడ్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ నేను స్టేషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ద ట్రైన్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ద ట్రైన్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అంటే ఇది సో ఇది ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా రెండు పనులు గతంలో అయిపోయినవి ఆ రెండు గతంలో అయిపోయిన పనులను ఓకేనా మొదట అయిపోయిన పనినేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో దాని తర్వాత జరిగిన పనినేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అంటే చూడండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని అంటే ఈ రెండు వాక్యాలు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు పనులను ఈ యొక్క రెండు స్ట్రక్చర్స్ ప్రకారము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో మనం రాసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ డౌట్ ఏందంటే చూడండి పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేది మొదట జరిగినటువంటి యాక్షన్ని తెలియజేసింది ఇక్కడ మొదట జరిగినటువంటి యాక్షన్ ఏంటంటే ఏంది ట్రైన్ లెఫ్ట్ ఎట్ నైన్ ఏఎం తొమ్మిది ఏఎంకే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది స్టేషన్ నుంచి నేను ఎన్ని ఇంటికి వచ్చాను అని అంటే నైన్ ఏఎంకి నైన్ నైన్ టెన్కి వచ్చా అంటే మొదట జరిగిన పని ఏంది అంటే ఇక్కడ ట్రైన్ వెళ్ళిపోవటం అనేది తర్వాత జరిగింది పని ఏంది అంటే నేను స్టేషన్ రీచ్ అయ్యానని అప్పుడు దీనినేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో రాసుకోవాలి ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ అనేది ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాసుకోవాలి ఓకేనా అంటే మొదట జరిగిన యాక్షన్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లో తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇక్కడ మనము బిఫోరు ఆఫ్టరు వెన్ అనే పదాలను కూడా తీసుకోవచ్చు అవి మనకి ఈజీగా ఓకేనా అర్థవంతంగా ఉంటాయి బిఫోర్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ముందర ఆఫ్టర్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్కి ముందర మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సరే ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లూ వర్డ్ ఏంటంటే వెన్ అనే పదాన్ని ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆన్సర్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వెన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చింది ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ నేను స్టేషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ద ట్రైన్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ రావాలా ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ అనాలా అప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లోకి రావాలా లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అవుతుంది తర్వాత చూడండి వెన్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ నేను ఆల్రెడీ స్టేషన్ రీచ్ అయిన తర్వాత ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ నేను స్టేషన్కి ఆల్రెడీ వెళ్ళిన తర్వాత ట్రైన్ వెళ్ళింది అంటున్నాడు ఇది తప్పు తర్వాత చూద్దాం ఇక మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏమర్థం అవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షనే మన రైట్ ఆన్సర్ అవ్వాలి వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ నేను స్టేషన్ రీచ్ అయినప్పుడు ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ నేను స్టేషన్ని రీచ్ అయ్యాను నేను స్టేషన్ చేరుకున్నాను ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ అంటే ముందే వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా ట్రైన్ అనేది ముందే వెళ్ళిపోయింది ఒకవేళ ఆల్రెడీ కొన్నిసార్లు యూజ్ చేయకపోయినా మొదటి జరిగిన యాక్షన్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోవటం కాబట్టి దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్లోనే రాసుకోవాలా ఓకేనండి సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదండి ఇది మొదట జరిగింది దాని తర్వాత ఇది జరిగింది సో కాబట్టి ట్రైన్ ఇక్కడ ముందు వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత అప్పుడు ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఓకేనా సో వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ నేను స్టేషన్ రీచ్ అయినప్పటికీ నేను స్టేషన్ రీచ్ అ
సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా మనకి బిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు ఇదొకటి రెండోది ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీద కూడా బిట్ అడుగుతాడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకే అండి సరే చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం సచిన్ టెండూల్కర్ డాష్ కంప్లీటెడ్ హిస్ సెంచురీ వెన్ వీ రీచ్ ద స్టేడియం అంటే చూడండి సచిన్ టెండూల్కర్ డాష్ కంప్లీటెడ్ హిస్ సెంచురీ సచిన్ టెండూల్కర్ మరి క్రికెట్లో సెంచురీ చేశాడంట ఎప్పుడు వెన్ అయి వెన్ వీ రీచ్ ద స్టేషన్ మేము స్టేషన్ రీచ్ అయినప్పుడు అంటే వెన్ అనే ఇక్కడ గమనించాలా వెన్ అనే ఈ పదాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ముందర ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాడు ఏ ఏ టెన్స్ ముందర అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మీద యూజ్ చేస్తాడు బిఫోర్ సెంటెన్స్లో చూసా మళ్ళీ ఈ సెంటెన్స్లో కూడా చూస్తున్నా సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్ కంప్లీటెడ్ ఈ సెంచురీ వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ అంటే అప్పుడు దీనిని కూడా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకోవాలి అప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ముందల సెంచురీ చేశాడా నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత చేశాడా నువ్వు వెళ్ళక ముందలే చేశాడా అనేది మీరు గమనించాలి అప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దాం సచిన్ టెండూల్కర్ హ్యాజ్ హ్యాజ్ నవ్ కంప్లీటెడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ హ్యాజ్ నవ్ కంప్లీటెడ్ అసలు సెంటెన్స్ రాంగ్ అంటే అర్థవంతం కాలే సచిన్ టెండూల్కర్ వాజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అసలు ఇది రాకూడదు వాజ్ ఆల్రెడీ అంటే మనం ఏ టెన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్తాం అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎక్కువ రాసుకుంటాం తర్వాత మూడో ఆప్షన్ చూద్దాం సచిన్ టెండూల్కర్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ హిస్ సెంచురీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి మనకి ఈజీగా మనం ఏమనుకున్నాం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఇదే అవుతుంది ఇది కాదు ఇది ఎందుకనంటే సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ స్టిల్ కంప్లీటెడ్ అంటే అసలు ఏమైనా దానికి అసలు దీనికి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందంటే ఏమాత్రం కూడా పొంతలేదు తీసేసుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా సేమ్ బిట్టు టెన్సెస్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నుంచి అడిగాడు ఓకే రండి సో ఎక్కువగా ఇక్కడ వెన్ అనే ఇక క్లూ వర్డ్ అంటే బిఫోరు ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ముందర ఓకే అండి ఆఫ్టర్ అనేది ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ముందర మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ వెన్ అనే పదాన్ని ఈ రెండు వాక్యాలను మనం చూస్తే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ముందర యూజ్ చేశాడు సో తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద టీచర్ రోట్ హర్ నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ద టీచర్ రోట్ హర్ నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ యాజ్ షీ షోడ్ హర్ నేమ్ ఆన్ ద బోర్డ్ సి సెడ్ అంటే ఇక్కడ గమనించండి ద టీచర్ రోట్ హర్ నేమ్ టీచర్ అనే ఆమె తన యొక్క పేరుని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసిందంట ఆ షీ షోడ్ హర్ నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఆ యొక్క ఆమె పేరుని ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చూపించటంతో సి సెడ్ ఏమని చెప్పి ఆమె చెప్పిందంట ఏమని అంటే చూస్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అని వచ్చాడు సి సెడ్ ఐ రోట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఆమె ఏం చెప్పింది నా పేరు నేను అంటే ఆమె యొక్క పేరుని ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసింది రాసి ఏం చెప్పిందంటే చూపించి సి సెడ్ చెప్పింది ఐ రోట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ నా పేరుని నేను బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాశాను అన్నది ఆ తర్వాత చూద్దాం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఉంది సి సెడ్ తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ ఇక్కడ కామా ఉంది ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉన్నాయి అప్పుడు మనకున్నటువంటి రూల్ ఏంటంటే ఏంటి ఇదేమో రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఇక్కడ వచ్చేదేమో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ రావాలా అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ రావాలా ఆ డైరెక్ట్ స్పీచ్లోనేగా ఆ చెప్పబడిన వాక్యాన్ని రిపోర్టింగ్ స్పీచ్ని ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో క్లోజ్ చేసుకుంటా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కామా తీసేసి దట్ యాడ్ చేసి ఆ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటాం అది మనకు తెలిసిందే కదా సో ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండాలనేది ఒక సింపుల్గా మనకు అర్థమవుతుంది ఐ రోట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అన్నట్ తర్వాత చూడండి ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అండి సో ఆ తర్వాత ఐ ఆమ్ రైటింగ్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ ఆ తర్వాత ఐ డూ రైట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పింది ఆమె యొక్క పేరుని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసింది అయిపోయింది ఓకేనా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చదువుతుంది సి సెడ్ అన్న అప్పుడు మనం ఏ టెన్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు సింపుల్గా అండి ఆలోచించండి ఆమె తన యొక్క పేరుని బ్లాక్ బోర్డు మీద రాసింది రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చదువుతుంది ఆ బ్లాక్ బోర్డు మీద చూపించి ఇప్పుడు ఏమంటుందనంటే చూడండి
ఒక వాక్యం ఇప్పుడే అయిపోయింది కదా అయిపోయినప్పుడు దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే కదా రాసుకోవాల్సింది సో కాబట్టి చూడండి అంటే సి సెట్ ఐ రోట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఆ తర్వాత చూడండి ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డు ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనండి సరే ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా మనం చూస్తే ఓకేనండి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం ఐ ఆమ్ రైటింగ్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డు ఇప్పుడు ఆమె యొక్క నేమ్ని బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాసింది కదా రాసిందంటే అయిపోయింది కదా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అని అంటే నేను రాస్తూ ఉన్నాను అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్తామా చెప్పకూడదు కాబట్టి ఇది తప్పు ఐ డూ రైట్ నా యొక్క పేరు నేను బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాస్తాను అని చెప్తుంది రాసి అయిపోయింది చూపించింది అప్పుడు ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి ఇదెందుకు కాకూడదు అంటే ఇక్కడున్న సందర్భాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి జనరల్గా అయితే సి సెట్ ఐ రోట్ మై నేమ్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ రాసుకోవచ్చు ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ మనం ఆలోచించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఆ నేమ్ అనేది బోర్డు మీద రాయబడింది కాబట్టి రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు చెబుతుంది కదా చెబుతున్నప్పుడు మనం దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కం ఓకే తీసుకుంటాం కనుక ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పామనుకో నేను నా పేరును రాసి ఉన్నాను అని చెప్పిద్దా అంటే అది ప్రజెంట్లోకి రాదు మళ్ళీ ఫాస్ట్లోకి వెళ్ళింది కనుక ఇది రాంగ్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం శాంతి టోల్డ్ హర్ ఫ్రెండ్ దట్ షీ రెడ్ మెనీ గోస్ట్ స్టోరీస్ శాంతి ఏం చెబుతుందంటే శాంతి టోల్డ్ హర్ ఫ్రెండ్ శాంతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి చెప్పింది ఏమని అంటే షీ రెడ్ మెనీ గోస్ట్ స్టోరీస్ దెయ్యపు స్టోరీస్ని ఒక దెయ్యాల స్టోరీస్ని ఏం చెప్తుంది చదివాను అని చెప్తుంది శాంతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి సో హర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హర్ అప్పుడు ఆ శాంతి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఆమెను అడిగిందంట ఏమని అడిగింది చూస్ ద సూటబుల్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అన్నాడు సో అప్పుడు శాంతి ఏమి అడిగింది చూడండి సో హర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హర్ డూ యూ సా ఏ గోస్టు ఇక్కడ చూడండి రాంగ్ అవుతుంది డూ యూ సీ రావాలా గ్రామాటికల్లీ ఓకే ఏం రావాలంటే సీ రావాలా డూ యూ సీ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటుంది అంటే డిడ్ యూ సీ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో రావాలా సో ఇక్కడ సీ సా అనే సా కాదు సీ రావాలి తర్వాత రెండో చూడండి హ్యావ్ యూ అవర్ సీన్ ఏ గోస్ట్ ఓకేనా నువ్వు ఎప్పుడైనా దెయ్యాన్ని చూసావా ఓకే ఆ తర్వాత చూడండి డూ యూ నెవర్ సీన్ ఏ గోస్ట్ ఇక్కడ డూ యూ నెవర్ సీన్ ఇక్కడ చూడండి బి త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ డూ యూ డూ యూ నెవర్ సీన్ అంటే హ్యావ్ యూ నెవర్ సీన్ అంటే హ్యావ్ రావాలి ఇక్కడ హ్యావ్ యూ నెవర్ సీన్ ఏ గోస్ట్ కాబట్టి ఇది తప్పు మరి అప్పుడు చూడండి సో హర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హర్ యూ సా ఏ గోస్ట్ నువ్వు చూసావా అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ రావాలా ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి అని అంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ప్రశ్నించాలా మరి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో లేదు కదా అది తప్పు అవుతుంది సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అవుతుంది చూడండి శాంతి తన ఫ్రెండ్ని అడిగింది ఏమని ఫ్రెండ్కి చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే షీ రెడ్ మెనీ గోస్ట్ స్టోరీస్ ఎవరు చదివారు గోస్ట్ స్టోరీస్ అంటే శాంతి చదివింది అప్పుడు శాంతిని చూడండి వాళ్ళ ఫ్రెండు శాంతిని ఏమడిగింది ఎప్పుడైనా నువ్వు దెయ్యాన్ని చూసావా అని అడిగింది సో అప్పుడు చూడండి టైం అనేది సిగ్నిఫై చేయట్లేదు కాబట్టి హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఏ గోస్ట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఈవిల్ స్పిరిట్ని ఒక దయాన్ని చూసావా అని అడిగింది ఎప్పుడైనా చూసావా అని అడిగింది సో టైం అనేది ఇండికేట్ అవట్లేదు కాబట్టి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు టైం అనేది సిగ్నెస్ సిగ్నిఫై అవట్లా ఓకే అప్పుడు ఇది మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకున్నాము ఓకే నేను అర్థమవుతుంది కదా సో హర్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హర్ హ్యావ్ యూ అవర్ సీన్ ఏ గోస్ట్ టైమ్ తెలియకుండా ఒక పని ఎప్పుడు జరిగినా దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్సెస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రమ్య వాజ్ ఇల్ ఎస్టరడే రమ్య నిన్న అంతా కూడా అనారోగ్యంగా ఉందంట అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు ఐడెంటిఫై ద సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ సెంటెన్స్ యొక్క క్రమాన్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు అప్పుడు రమ్య అనేది సబ్జెక్టు వాజ్ అనేది వెర్బ్ కింద తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత చెప్పండి సో ఆ తర్వాత ఇల్ అనేది ఏమంటాం తర్వాత ఎస్టర్డే ఏమంటామో చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం ఎ
సబ్జెక్టు వెర్బ్ ఆబ్జెక్టు యాడ్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందా ఇల్ అనేది కాదు తీసేయి తర్వాత చూడండి సబ్జెక్టు వెర్బ్ అజెక్టు యాజెక్టు ఇది కూడా కాదు ఇది యాజెక్టు అంట ఇది యాజెక్టు అంట ఇప్పుడు ఆస్టర్డే అనేది మనం దేని కింద తీసుకుంటామంటే యాడ్ వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం అంటే యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ టైము యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ యాడ్ వెర్బ్ ఆఫ్ టైం కింద తీసుకుంటాం ఆస్టర్డే అనేది మరి ఆప్షన్ త్రీకి వద్దాం సబ్జెక్టు వెర్బ్ యాజెక్టు అని ఇచ్చాడు సబ్జెక్టు వెర్బ్ యాజెక్టు అన్నాడు మరి ఎస్టర్డే అనేది ఏమవుతుంది అక్కడ ఇవ్వాల సో ఇక్కడ మిగతాది కూడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇవ్వలేదు దాని గురించి ఇల్ అనేది ఇంతవరకే ఇచ్చాడు అంటే రమ్య వాజ్ ఇల్లు ఈ మూడే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎస్టర్డే గురించి అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది అరే మిగిలిపోయిందే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా చూడండి అప్పుడు సబ్జెక్టు ఏది రమ్య వెర్బ్ అనేది ఓకేనా అది ఇదేమవుతుంది ఇల్ అనేది కాంప్లిమెంటు యాడ్ వెర్బ్ ఎస్టర్డే అవుతుంది అంటే సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ కింద తీసుకుంటాం కాంప్లిమెంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంటు ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటాం మరి ఇది సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఓకే అండి ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత వస్తే ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంటు సబ్జెక్ట్ తర్వాత వస్తేనేమో దాన్ని సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటాం సో కాబట్టి ఇది కాంప్లిమెంట్ కింద తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది కాంప్లి సబ్జెక్టు వెర్బ్ కాంప్లిమెంట్ యాడ్ వెర్బ్ సో అది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇట్ బికేమ్ డార్క్ దెన్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ సో అది చీకటి పడిందంట దెన్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ ఇట్ బికేమ్ డార్క్ దెన్ ఐ రీచ్ అప్పుడు దెన్ అంటే ఏంటంటే అప్పుడు దెన్ అంటే కంటే అని దెన్ అంటే అప్పుడు ఇట్ బికేమ్ డార్క్ చీకటి పడింది దెన్ అప్పుడు నేను గ్రామాన్ని చేరాను అంటున్నాడు సో అప్పుడు చూడండి చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ మీనింగ్ అదే మీనింగ్ ఇచ్చే వాక్యాన్ని ఈ నాలుగు పద నాలుగు సెంటెన్సెస్లో ఏదుందో దాన్ని పికౌట్ చేయాలా సో అప్పుడు చూద్దాం when i reached the stay village nenu village ni reach ayinappudu it became dark achigidu padindi when i reached the village it became dark nenu village ni reach ayinappudu it became uh, it become dark it become dark ante idi v1 okay rendu asalu v1 match e avadu when i reached the village nenu village reach ayinappudu it became dark ante idi v1 kada v1 wrong tarava chuddam when i reached the village it became dark నేను విలేజ్ని రీచ్ అయినప్పుడు అది చీకటి పడి చీకటి చీకటి అయింది అని అంటున్నాడు తర్వాత చూద్దాం వెర్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ ఇట్ వాజ్ బికేమ్ ఇట్ వాజ్ బికమ్ ఇది తప్పు ఇట్ బికేమ్ డార్క్ అనాలా లేకపోతే ఇట్ బికమ్ డార్క్ అనాలా ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ డార్క్ అనాలా అంతేగాని ఇట్ వాజ్ బికమ్ డార్క్ అనేది గ్రమాటికల్గా అది తప్పు అవుతుంది తర్వాత చూడండి వెన్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ డార్క్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ చూద్దాం వెన్ ఐ రీచ్డ్ ద విలేజ్ నేను విలేజ్ రీచ్ అయినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ డార్క్ అంటే ముందల డార్క్ అయిందా అంటే నువ్వు గ్రామాన్ని చేరక ముందులే డార్క్ అయిందా లేదా నువ్వు గ్రామాన్ని చేరిన తర్వాత చీకటి పడిందా అనేది మన ఓకే అండి ప్రశ్న చూడండి ఇట్ బికేమ్ డార్క్ అది చీకటి పడిపోయింది దెన్ ఐ రీచ్డ్ అప్పుడు నేను చేరుకున్నా అంటే ముందలగానే నువ్వు ఆ గ్రామాన్ని చేరక ముందులే చీకటి పడిపోయింది అంటే చీకటి పడటం అనే యాక్షన్ అనేది ముందర జరిగింది దాని తర్వాత వీడి గ్రామాన్ని చేరాడు అప్పుడు ఇది ఏ టెన్స్లో ఉండాలా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉండాలా సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలంటే హ్యాడ్ రావాలి ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ డార్క్ ఓకేనా అది అట్లా రావాలంటే ఇది చూడండి ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ డార్క్ సో వెన్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ నేను విలేజ్ రీచ్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంతకు ముందల ప్రీవియస్లో మనం మూడు బిట్లు రెండు రెండు బిట్లు చూసాం ఆల్రెడీ సో చూడండి వెన్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మొదలు వచ్చేసింది ఓకేనా సో మొదట జరిగిపోయిన యాక్షన్ని మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చూసాము ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి వెన్ ఐ రీచ్ ద విలేజ్ నేను విలేజ్ రీచ్ అయినప్పుడు ఇట్ హ్యాడ్ బికమ్ డార్క్ అది ముందలుగానే డార్క్ అయిపోయింది చీకటి పడిపోయింది విలేజ్కి రీచ్ అవ్వక ముందలే చీకటి పడింది అనేది ఓకే అండి క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెన్ ఐ స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ ద ప్రోగ్రామ్ డాష్ ఐ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ వెన్ ఐ స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ స్విచ్ ఆన్ నేను టీవీని స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ద ప్రోగ్రామ్ డాష్ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందో మరి చూద్దాం ఆప్షన్స్ బట్టి చూద్దాం చూస్ ద అప్రోప్రియట్ వెబ్ ఫామ్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ అన్నాడు వెన్ ఐ స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ ద ప్రోగ్రామ్ వుడ్ స్టార్ట్ 
would start. The program would start. And you can do tense. And you subject to verb to. You can do tense. Simple past tense. You can do past continuous tense. You can do past perfect tense. That's why you can do it. When I switched on the TV, the program started. That's it. So, this is simple past tense and this is simple past tense. That's it. Why? Let me tell you. This is a series of actions in continuation. If you have a comma, it is a continuation of simple past tense. A series of actions in simple past tense. But here, it started. When I switched on the TV, the program started. That is the first thing. When I switched on the TV, the program might start. Might start in the future. Might start in the future. Might start in the future. Might started Avidanga Okay, we have the future tense lo might may have come. If you have past tense, it will be might. Okay, na? So, that's why this is a match. You can explain the time taking this. But, we have tenses lo have the future tense. We have the model auxiliary verbs. We have the future tense lo have the model auxiliary verbs. We have the future tense lo have the clear verbs. That's why we have the had started. Easy to achieve. When I switched on the TV, I TV switch on चेसन अपड़ु, the program had started. Program अने इदी start आई इंदी. अपड़ु, program start आई इंदी अने इदी, correct time हुँ. आट आया निकी वीड अपड़ु, correct का TV आओन जेसेड. आट program start आई इंदी. अटे, उक वेदंगे चप्पाल अंटे, program ए मुंदल अटला, one minute, two minutes, अटला, correct का start आई इंदी अंटा. I was just in time. � I am in time. I am in time or on time. In time is one minute to one certain time. In certain time, I am in time. In time is one minute to one time. In time is one minute to one time. I was just in time. I am in time. Okay? So, that's it. Simple past tense, past perfect tense. Here are two combined combined. Okay, so very very uh, important. Okay, this is important. Simple past tense, past perfect tense. Okay, next question. Judha. How did the tortoise get a shell? Do you know? Here are the tortoise. How did the tortoise get a shell? This tortoise is a shell. Do you know? Nikita Lusa, ane perasnu isad. Apa dia orang itu? From the following, choose the suitable question which is formed after combining the above two questions. Aar dua questions ni frame jesi, yeve tengga inverted. Ante question interrogative sentence lo frame cahs tawa nado gitu nara. Coba nanda podo. How did the tortoise get a shell? You know? Grammatical ga idu gora tapu. How did the tortoise get a shell? Ane di एक क्वेश्चन मार कुंडा ला आधे विधंग का आदर चोरे निकड़ा इकड़े हम उन्होंने डू यू नो अनाल गानी यू नो अनुवर्त चु अनुच्चा आई एम ड्रिंकिंग कॉफी नो जनरल का मन वाड़ के बाश ले आवंट आवंटे आई एम ड्रिंकिंग कॉफी अंडा नेर कॉफी ताऊ उतना अंडा नो तिलसा नो अंडा सो आदि ग्रामेटिकल का � so, do you know how the tortoise got a shell? You know how the tortoise got a shell. And how the tortoise got a shell. What is the tortoise? And the tortoise is not a shell. Here we go. This is the subject. This is the verb. And the interrogative sentence is the same. The helping verb is the subject. Okay? And the subject is the interrogative sentence. आधा रो चौदा। Do you know how did the tortoise get a shell? आधा Do you know how the tortoise get a shell? आ इकड़ चौड़ने। How did? अंत इकड़ा V2 बंदी। अंते simple past tense लो बंदी। आधे मो simple present tense लो बंदी। काबटी अब चौड़ने। Do you know how did? इकड़ा get ने दी V1। अंते tense प्रकार अंगा इधर आंगा होता नहीं। इधी simple present tense है, इधी simple present tense है। कान इकड़ ये बड़े ना वाक्यम simple past tense लो बंदी। so, okay, so, 
మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఉదాహరణకి చూడండి హీఈస్ ఏ స్టూడెంట్ అన్నావు అనుకో ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ అనేది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లోకి వస్తే ఎలా వస్తుంది ఈజ్ హీ ఏ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ హీ ఏ స్టూడెంట్ అంటాం ఈజ్ హీ ఏ స్టూడెంట్ అంటే అప్పుడు ఇంట్రా అతను ఒక స్టూడెంటేనా అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్కి ముందల హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటే లేదా డబల్ హెచ్ వర్డ్ ఉంటే దాన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం సబ్జెక్టుకు తర్వాత ఉంటే దాన్ని అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాము లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం సో అప్పుడు చూడండి డూ యూ నో ఓకేనా డూ యూ నో హౌ డిడ్ ద టాట్ ఆయిస్ గెట్ హౌ ఇక్కడ చూడండి డిడ్ అనేది వి టు గెట్ అనేది వి వన్ అంటే ఒక సింపుల్ పాస్టెన్స్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో తీసుకొచ్చినప్పుడు మనకి తెలిసిందే అంటే చూడండి హీ రోట్ ఏ లెటర్ అని అన్నాము హీ రోట్ ఏ లెటర్ అన్నప్పుడు ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటాం డిడ్ డిడ్ హీ రైట్ ఏ లెటర్ అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ డిడ్ హీ రైట్ ఏ లెటర్ అంటే ఇది వి టు ఇక్కడ ఏం చేసామంటే సబ్జెక్ట్ తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ని సబ్జెక్ట్కి ముందర రాసుకుంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది మరి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి ఇది వి టు కదా వి టూలో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే వి టూకి డిడ్ తీసుకుంటాం వి వన్కి అయితే డూ డస్ తీసుకుంటాం కాబట్టి డిడ్ తీసుకుందాం డిడ్ హీ ఇక్కడ వి వన్ వచ్చింది ఇది ఓకేనండి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిడ్ హీ అంటే డిడ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం రావాలంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డిడ్ హీ రోట్ ఏ లెటర్ అంట అది గ్రామాటికల్గా తప్పు అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లోకి వెళ్దాం చూడండి మిస్సెస్ రమ్య ఈజ్ టీచింగ్ దమ్ సైన్స్ షీ బిగాన్ టు టీచ్ దమ్ సైన్స్ సమ్ టైమ్ ఎగో అండ్ షీఈ్ స్టిల్ టీచింగ్ అంటే రమ్య ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి సైన్స్ను బోధిస్తుందంట అయితే షీ బిగాన్ టు టీచ్ దమ్ సైన్స్ సమ్ టైమ్ ఎగో ఒకప్పుడు ఆ వాళ్ళకి సైన్స్ బోధిస్తూ ఓకే బోధించిందంట అంటే షీ బిగాన్ ప్రారంభించింది ఒకప్పుడు సైన్స్ బోధించడం వారికి కొంత టైం ముందర బో ప్రారంభించింది అండ్ స్టిల్ అండ్ షీఈ్ స్టిల్ టీచింగ్ అంటే ఎప్పుడో పని ప్రారంభించిందంట ఇక్కడ గమనించండి రమ్య ఈజ్ టీచింగ్ దెమ్ సైన్స్ సైన్స్ బోధిస్తుంది షీ బిగాన్ టు టీచ్ దెమ్ సైన్స్ సమ్ టైమ్ ఎగో కొంత టైం ముందులో ప్రారంభించింది బోధించటం సైన్స్ షీఈ్ స్టిల్ టీచింగ్ ఆమె ఇంకా బోధిస్తూ ఉందంట అంటే ఒక యాక్షన్ గమనించండి ఏదైనా ఒక పని గతంలో ప్రారంభమై పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యే యాక్షన్ ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వస్తుంది అప్పుడు చూడండి మిస్సెస్ రమ్య ఈజ్ టీచింగ్ దమ్ సైన్స్ లాంగ్ టైమ్ ఏ గో ఓకేనా తప్పు మిస్సెస్ రమ్య హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ దమ్ సైన్స్ సిన్స్ అ లాంగ్ టైమ్ ఏ గో ఇది కూడా రాంగ్ ఎందుకు రాంగ్ అంటే సిన్స్ అనేది వచ్చింది మనకి తెలుసు సిన్స్ ఫర్ సిన్స్ అనేది ఏమో పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ఫర్ అనేది ఏమో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తేనేమో పాయింట్ ఆఫ్ టైము టైమును కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయకపోతే ఉత్సాహింపుగా చదివితే ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో తర్వాత అందుకని ఇక్కడ పాయింట్ సిన్స్ అంటే లాంగ్ టైం ఏగో టైం తెలియదు కాబట్టి సిన్స్ వాడాడు సో ఇది రాంగ్ తర్వాత మిస్సెస్ రమ్య ఈజ్ బీయింగ్ టాట్ దమ్ సైన్స్ రమ్య బోధించబడింది అంటే రమ్యకి బోధించారంట అసలు బోధిస్తుంది ఎవరంటే రమ్య మరి ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో రమ్యకి బోధించబడింది అని అంటుంది ఇది తప్పే ఆ తర్వాత మిస్సెస్ రమ్య హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ దమ్ సైన్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఈ గో సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమైంది ఏమర్థమైందంటే సో మనం ఏమనుకున్నాం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతూ ఉందంటే ప్రజెంట్ కూడా దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తీసుకెళ్ళచ్చు కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ చూడండి మరి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క మరి రూ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ బీన్ తర్వాత హ్యాస్ బీన్ తర్వాత వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటాం సో ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఓకే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్ హీ షీ హీ షీ ఇట్ టు ఏ ద నేము వాటికి హ్యాస్ బీన్ వస్తుంది ఓకే అండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చాం యువర్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ బీన్ వేరింగ్ ద సేమ్ క్లోత్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ 
your friends uh, have been wearing the same clothes for a long time me friends chaala kaalam nunchi aye battalu veskunta unnaru you think that uh, uh, you should don't uh, you think that you should buy some uh, new new ones nuve anukuntunnam ante vaadu kotta battalu ante new one some konni kotta battalu konukovalani nu aalochistunnam వాడు ఎప్పుడు వేసినయే వేస్తూ ఉన్నాడు సో నువ్వు కొంచెం కొత్త బట్టలు కొనుక్కోమని నువ్వు చెప్పాలి అంటే యూ థింక్ నువ్వు అనుకుంటున్నావు వాడు కొంచెం కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటే బాగుండిద్ది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అప్పుడు నువ్వు ఎలా చెప్తావు అనేది అని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ విల్ బై సమ్ న్యూ క్లోత్స్ సో గమనించండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ హై టైమ్ అన్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేది సబ్జెక్టు వి టూ రావాలా సబ్జెక్టు అంటే ఈ రూల్ తర్వాత సబ్జెక్టు వి టూ రావాలి అది కంపల్సరిగా గ్రామర్ ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి మనకు రూల్ అని గమనించాలి అప్పుడు చూడండి ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ విల్ అన్నాడు యూ విల్ అంటే వి టూ అనుకున్నాం కదా మనం సబ్జెక్టు ప్లస్ వి టూ రావాలా ఇటు రాలా కాబట్టి ఇది రాను తర్వాత ఇట్ వాస్ టైమ్ యూ ఇట్ ఇట్ వాస్ టైమ్ యూ బాట్ సమ్ న్యూ క్లోత్స్ ఇక్కడ వాజ్ ఇచ్చాడు మనం అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో తీసుకెళ్ళాలి ఇట్ ఈస్ టైమ్ అన్నారు అంటే ఇది కంపల్సరీగా చూడండి ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి రూలు ఇట్ ఈజ్ టైమ్ అనొచ్చు ఇట్ ఈజ్ హై టైమ్ అనొచ్చు ఇట్ ఈజ్ క్వైట్ టైమ్ అనొచ్చు అంటే ఈజీ రావాలా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రావాలా దీని తర్వాత వచ్చేది మాత్రం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రావాలి ఆ తర్వాత చూద్దాం ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ బై యూ బై అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంది వి టూ కాబట్టి ఇది తప్పు ఆ తర్వాత ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ బాట్ సమ్ న్యూ క్లోత్స్ ఇదే మన ఆన్సర్ ఓకేనా సో చూడండి ఇట్ ఈస్ టైమ్ వచ్చిందా అంటే ఇట్ ఈస్ టైము ఇట్ ఈస్ క్వైట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ అని వస్తుంది అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేది మాత్రం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ వచ్చిందా లేదా సో అది కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డోంట్ ఆస్క్ షీలా టు హెల్ప్ యూ it is no good don't ask sheela uh, don't ask sheela nadagoddu emani neeku sahayam cheyamani nu sheela nadagamaaka endukarante it is no good adi manchi manchi paddhati kaadu adagatamo help chese vaallu vaalle mundalaku raavali help cheyadaniki okay rendi sorry the two sentences can be combined ee rendu vakyalni ee vidhanga oke vakyamlo kalputadu antnadu it is no good to ask sheela to have helped you it is no good uh, it is no good asking sheela to help you it is no good in a uh, asking sheela helping you it is no good in asking sheela to help chundi ikkada idi wrong avutundi tarvata it is no good in asking sheela helping you tappu it is no good in asking sheela to have హెల్ప్ డియు తప్పు సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అవుతుంది మరి ఎందుకు అవుతుంది అనేది కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ టు ఆస్క్ షీలా టు హ్యావ్ హెల్ప్ డియు అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు డోంట్ ఆస్క్ షీలా టు హెల్ప్ యూ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి రెండు వాక్యాలు కూడా మనం ఈ ఏ టెన్స్లో ఉండే అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉండే అని మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థమవుతుంది అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ టు ఆస్క్ షీల ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం ఏంటి ఇన్ఫినిటివ్ టు ఆస్క్ షీల టు హ్యావ్ హెల్ప్డ్ టు హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అనేది మళ్ళీ ఏ టెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పాస్ట్ మరి మనకి ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం ఇది పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత చూడండి ఇట్ ఈజ్ నో గుడ్ it is no good idi manchidi kaadu it is no good asking sheela to help you idi manchidi kaadu neeku sahayam cheyamani sheela ni adagatam anedi visible ga ante clear ga undi meaning tarata rendu moodo chudandi it is no good in asking it is no good in asking sheela helping you okay nandi ikkada wrong undi okay ikkada kuda ee ee type of okay na explanation avasaram undadu it is no good in asking sheela helping you helping one is mala den loku vachindante okay mala continuous tense loku vachindi akkada avasaram undadu okay na ante etra avala to infinitive loku anna raavali 
టూ ఇన్ఫినిటీలో కానీ రావచ్చు ఇక్కడ చూడండి టు ఆస్క్ లేదనంటే ఆస్కింగ్ అని రావాలా మరి ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి టు అడగటం కదా టు ఆస్క్ అని అని రావాలి లేదా ఆస్కింగ్ అని ఏదన్నా రావాలా కానీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ అనేది వి వన్లోకి వచ్చింది ప్రజెంట్ పార్టిసిపిల్లోకి కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి హెల్పింగ్ని తీసుకెళ్ళాడు అంటే హెల్పింగ్ని తీసుకెళ్ళాల్సి తీసుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో అంటే దీన్నే తీసుకెళ్ళాలా ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ ఆస్కింగ్ అనే దానికి ఐఎన్జీ యాడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ ఆస్కింగ్ షీలా టు హెల్పింగ్ యూ అనేది విజిబ్ క్లియర్గా ఉంది ఆ తర్వాత చూడండి ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ షీలా టు హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ అంటే గమనించండి టు హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ అని అంటే ఏంది సహాయం చేశారు ఇది కూడా అదే నేను చెప్పింది అంటే పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే యాక్షన్ అనేది అయిపోయింది మరి ఇక్కడ ఏంది రెండు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యాక్షన్ అవ్వలా రెండు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రెండు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ఈజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ డోంట్ టాస్క్ అది కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్లో తీసుకెళ్తాం మరి టు హ్యావ్ హెల్ప్డ్ అంటే పాస్ట్ మరి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటాం చూసా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అనమాట ఇది పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే యాక్షన్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా చూపించింది యాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టుగా చూపిస్తుంది కనుక ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది సో అప్పుడు చూడండి ఇట్ ఈస్ నో గుడ్ ఆస్కింగ్ షీలా టు హెల్ప్ యూ రైట్ అది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అండి ఇట్లాంటి మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ముందు ముందు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే అండి ఒకదాంతో అంటే కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ప్రవీణ్ ఫోన్ డివైల్ వీ డాష్ డిన్నర్ అప్పుడు చూడండి ప్రవీణ్ ఫోన్ వైల్ వీ వర్ వైల్ వీ హ్యావ్ డి హ్యావ్ వుడ్ డి హ్యావ్ రాద్ అసలు ఓకే తర్వాత ప్రవీణ్ ఫోన్ వైల్ వీ వర్ వీ వర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అంతే రైట్ సో ఇదే రైట్ ఆన్సర్ సో చూడండి ప్రవీణ్ ఫోన్ వైల్ వీ వర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ రెండు కంబైండ్గా వస్తుంది ఇంతకు ముందులో ఏం చూసామంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇక్కడేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చూడండి ప్రవీణ్ ఫోన్ చేస్ ఫోన్ చేశాడు ఎప్పుడు అంటే మేము డిన్నర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వైల్ అంటే ఆ సమయంలో మేము డిన్నర్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో ఫోన్ చేశాడు అంటే ఇది సబ్జెక్టు ఇది వీటు ఇది సబ్జెక్టు వాజు వర్రు ప్లస్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం ఏమనుకున్నామో అంటే చూడండి ఏమనుకుంటామో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే సబ్జెక్టు వాజ్ వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తీసుకో ఇక్కడేమో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ తప్పు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ తప్పు ఇక్కడేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇచ్చాడు అది కూడా తప్పు అవుతుంది ఓకే అండి సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం చూడండి ఇక్కడ పిక్ అవుట్ ద సెంటెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్ ఎస్విఎస్ ఎస్విఎస్ అంటే ఏంది అంటే చూడండి ఎస్ అంటేనేమో సబ్జెక్టు వి అంటేనేమో వెర్బు సి అంటేనేమో కాంప్లిమెంటు అంటే సబ్జెక్ట్ వెర్బు కాంప్లిమెంట్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని మీరు పికౌట్ చేయండి అంటున్నాడు ఐ సబ్జెక్ట్ డొనేటెడ్ వెర్బు ఏ కంప్యూటర్ ఆబ్జెక్టు దిస్ సబ్జెక్టు కం దిస్ కంప్యూటర్ అంటే ఇది యాడ్జెక్టివ్ అంటాము యాడ్జెక్టివ్ ఇది వచ్చేసి ఏమో సబ్జెక్టు ఇదేమో వెర్బు ఇదేమో ఓకే స్లీక్ చూద్దాం తర్వాత వీ టేక్ నోట్స్ సబ్జెక్టు వెర్బు నోట్స్ ఆబ్జెక్టు సబ్జెక్టు వెర్బు ఆబ్జెక్టు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ ప్రకారం మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సో మన ఆన్సర్ ఏమైంది ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ప్రకారం ఇది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఐడెంటిఫై చేయమంటలేదు సబ్జెక్టు వెర్బు కాంప్లిమెంట్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని మీరు పికౌట్ చేయండి అంటున్నాడు సో అప్పుడు మనం ఓవరాల్గా దీన్ని సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటాం దీని వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం దీని కాంప్లిమెంట్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆబ్జెక్ట్ స్లీక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాదు ఓకే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐ దర్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ అవుతుంది ఇది నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ కాదు ఈజ్ వీక్ అంటే అది ఏమవుతుంది వెర్బ్ అంటే వీక్ అనేది వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం అట్లా 
सो अंत आजक्टिव कंटे सो ओवराल दाने कांप्लीमेंट अटा अंत ये कांप्लीमेंट सबजेक्ट कांप्लीमेंट सबजेक्ट कांप्लीमेंट सो मैं आंसर वे आशन टू अने मन आसर अशन टू इज द रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन के सुशी ईडेफा द ग्रमाटिकली करेक्ट सेंटेंस ग्रामर प्रकार करेक्ट सेंटेस दीज ग्रेप्स आर् टेस्ट सोर अना तर चूँ ई ऐम थिंकिंग युआर रांग ई ऐम थिंकिंग युआर रांग अना शीज सीमिंग शाड अना शीज टेस्ट द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर् सा यह नाग वाक्यलो ग्रमाटिकल करेक्ट हो दाने ईडेफ चयना ओके अभी सो अब चूँ दीज ग्रेप्स आर् टेस्ट तपू इधी तपू इधी तपू इध रईट आसर अंदकन चूँ स्टेट वर्ब्स मन की उठाई स्टेट वर्ब्स ने लैक लव हेट डिस्लैक ओके इवन सिंपल प्रज सिंपल प्रजेंट रास्ट प्रजेंट कंटिवस्टेंस रास्कूद ओके इक ऐम थिंकिंग शीज सीमिंग दीज ग्रेप्स आर् टेस्ट अने मूड राक्या इकड मतलब इवे रईट इधी स्टेट वेबसे सीमिंग अने थिंकिंग अने टेस्ट अने स्टेट वेबसे ओके अना अभी प्रजेंट कंटिवस्टेंस राकू मर इक फोर्थ सैंड टेस्ट अने प्रजेंट कंटिवस्टेंस कदा अं स्टेट टेस्ट अने स्टेट वेरबे का प्रजेंट कंटिवस्टेंस राशा दा की अर्दमी ओके राशा अभी इकड़ फुल सेंट मत क्लाजु इक चूँ इफ इट नीड्स क्लास ओके अंत मैं देनकेंटे ओके सबारडने क्लाजु इध मेन क्लास कटे इला जोड़ी वो ओके मन तस्कटा की ऐम हाविंग टी ऐम हाविंग डिन्नर आ केस उपयोगस्त सो ओके अभी टाइम एक्वेटी ग्रामर एक्सप्लेन मेकी एक्सप्लेन सो आसर वे टेस्ट द सूप टू सी इफ इट नीड्स मोर् सा रईट आसर अस्ट क्वेश्चन के ईडेफ द ग्रमाटिकली इन करेक्ट सेंटेस क्रिंद इन वाक्यलो तप सेंटेस चूँ ई हाव बी नोइंग हिम फर् लांग टाइम अत कल नीचे नोइंग अंत एम प्रसेंट कंटिवस्टेंस अपुदे तरह चूँ ई हाज बीन इल सिंस लास्ट वीक अतन लास्ट वीक नीचे ओके अभी हाज बीन इल सिंस लास्ट वीक लास्ट वीक फर् लास्ट वीक सिंस लास्ट वीक ओके अभी अंत ग्रमाटिकल का पाइंट आफ् टाइम पीरियड आफ् टाइम उदी तपुदे तरह चुदा वी हाव लीव हियर फर् टेन इयर्स Uh, I ha we have lived here for ten years. इकड़ में मो पदी सांसराल लुंच निवेशित नाम. I haven't seen Paris for several months. Okay, इधि मानोला अड़िगी नेंदे we have lived here for ten years. इधि राईट आउट होंडे. He has been ill since last. I have been. Okay, इधि राउंग. So गामनें चाल्स नेंदे नंटे. इकड़ माना राईट आंसर है माउथ नंटे. फस्ट वन अने रईट आसर अंदकन ग्रमाटिकल इनकू तप सेंटेद अदे मैं रईट आसर अ ई हाव बी नोइंग हिम फर् लांग टाइम एपड़ना मन ई हाव नोन हिम फर् लांग टाइम अन अतुनी चा कल चा कल नाला इकड़ेमंटना नोइंग अने ओके अंत कंटिवस्ट टेन्सकना यह कंटिवस्ट टेन्स प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस्ट टेन्सकेबाद इध राउतनी ई हाव नोन हिम फर् लांग टाइम अने रईट आसर अके नैक्स्ट सेंटे चुदा ईडेफ द ग्रमाटिकली इन करेक्ट सेंटे इकड इन करेक्ट सेंटे अड़का ई हिंटेड दट ही वाटेड मनी तरह षी रिप्लाइड दट षी लैफ्ट षी फेल बेटर ई फौंड दट हीज गिल He saw that the clock had stopped. Chhodan dekha? Idi tapu, idi tapu, idi tapu. Okay, na mana right answer hoche si idi. Endu karan dekha? Grammatical incorrect. Y mood koda right answer daot ne. Endu karan dekha? Y hinted V2. Ekda mana ke chhodan dekha? Direct hinted switch lo that taravata. Y tense ravaala. V1 vaste V2 ravaala. Taravata was var vast. Is am are vaste was var ravaala. Have has vaste had ravaala. So apuro. इक डक्ट स्विच इंडरक्ट स्विच वी टू वो इक वी टू वो अभी ग्रमाटिकल करेक्ट उ ओके इकडू ओके 
అంటే టెన్సెస్ మారుతూ ఉంటాయి వి వన్ వస్తే వి టూ రావాలా వి టూ మరి వి టూ వస్తే ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ రావాలా ఆ రూల్ తెలుసుంటే మీకు ఇక్కడ ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా చూడండి వి టూ ప్లస్ క్లాక్ హ్యాడ్ ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చింది అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా చేంజ్ అయిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలా సో మరి ఇక్కడ చూడండి ఐ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ హీఈస్ ఇల్టీ ఈజ్ గిల్టీ అంటే ఇక్కడ ఏ టెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు వెర్బ్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టెన్స్ మారాల మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రజెంట్గా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏమవ్వాలంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోకి రావాలా మరి ఇక్కడ రాలేదు అదే మన రైట్ ఆన్సర్ అంటే గ్రమాటికల్గా ఇది తప్పుగా ఉంది ఏ తప్పు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ తప్పుగా ఉంది మనల్ని అడిగింది కూడా ఏంటంటే ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏది తప్పో అదే రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇది తప్పు అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం షీ డాష్ ప్రామిషెస్ బట్ డజంట్ కీప్ దామ్ ఆమె ప్రామిసెస్ చేసిద్ది కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోలేదు అప్పుడు షీకి ఇక్కడ మనకు వచ్చేది షీ టేక్స్ ప్రామిసెసా షీ టెల్స్ ప్రామిసెసా షీ హ్యావ్ ప్రామిసెస్ హ్యావ్ రాదు షీ టెల్స్ ప్రామిసెస్ రాదు షీ టేక్స్ ప్రామిసెస్ రాదు షీ మేక్స్ ప్రామిసెస్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఒక రెండు షీ మేక్స్ ప్రామిసెస్ బట్ డజంట్ కీప్ దమ్ ఆమె ప్రామిస్ చేసిద్ది కానీ నిలబెట్టుకోలేదు తర్వాత చూద్దాం ఇట్ డాష్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇట్ డాష్ దే ఆర్ హ్యాపీ చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ వెర్బ్ ఫామ్ అన్నాడు సరైన వెర్బ్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ సీమింగ్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ సీమ్డ్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇట్ సీమ్స్ సో చూడండి సీమ్స్ అంటే మనము దీన్ని స్టేట్ వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం స్టేట్ వెర్బ్ను కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాసుకోకూడదు లవ్ లైక్ హేట్ డిస్లైక్ ఫర్గెట్ రిమాంబర్ వీటిని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాసుకోకూడదు కాబట్టి తప్పు ఇది తప్పు ఇది కూడా తప్పు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఇట్ సీమ్స్ దే ఆర్ హ్యాపీ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు నాకు అగపడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఐ డాష్ జస్ట్ పోస్ట్ ద లెటర్ అప్పుడు చూడండి ఐ ఆమ్ జస్ట్ పోస్టింగ్ తప్పు ఐ జస్ట్ పోస్టెడ్ తప్పు ఐ హ్యాజ్ రాకూడదు ఐ హ్యావ్ జస్ట్ పోస్టెడ్ సో సింపుల్ క్లూ ఏంటంటే జస్ట్ వచ్చిందంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని అర్థం చేసుకోండి జస్ట్ వస్తే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా క్లూ ప్రకారం మనం తీసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం వి డాష్ లివ్ ఇన్ దిస్ టౌన్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం నుంచి నేను నివసిస్తూ ఉన్నాను అంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ గతంలో ప్రారంభమై ప్రస్తుతం కూడా కొనసాగుతూ ఉంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తీసుకుంటాం అప్పుడు వీ ఆర్ లివింగ్ వీ లీవ్డ్ తప్పు వీ హ్యావ్ లీవ్డ్ తప్పు వీ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ అనేది మన రైట్ ఆన్సర్ కింద తీసుకోవాలి ఓకేనా సో కాబట్టి రెండు వేల ఐదు నుంచి నేను ఈ టౌన్లో నివసిస్తూ ఉన్నాను అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అర్థం నెక్స్ట్ సెంటెన్స్కి వెళ్దాం శాన్వి డాష్ ద బిస్కెట్ సో దేర్ ఆర్ అండ్ ఎనీ లెఫ్ట్ ఫర్ మీ అప్పుడు చూడండి శ్రావణి హాజ్ ఈట్ అండ్ శ్రావణి ఎయిట్ బిస్కెట్స్ సో దేర్ ఆర్ నాట్ ఎనీ లెఫ్ట్ ఫర్ మీ శ్రావణి ఈజ్ ఈటింగ్ బిస్కెట్స్ శ్రావణి హాజ్ ఈట్ అండ్ బిస్కెట్స్ శ్రావణి హాజ్ బిన్ ఈటింగ్ బిస్కెట్స్ సో ఆప్షన్ వన్ టూ రాంగ్ ఆప్షన్ ఫోర్ రాంగ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే చూడండి శాన్వి హాజ్ ఈట్ అండ్ బిస్కెట్స్ శాన్వి బిస్కెట్స్ తినేసింది ఓకేనండి ఒక యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడే అయిపోయింది అన్నట్టుగా తీసుకోండి లేదా టైం ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పట్ల శాన్వి హ్యాస్ ఈట్ అండ్ బిస్కెట్స్ శావని బిస్కెట్స్ తినేసింది సో దేర్ ఆర్ నాట్ ఎనీ లెఫ్ట్ ఫర్ మీ నా కొరకు ఏమీ అక్కడ లేవు అని అంటున్నా సో ఒక యాక్షన్ టైం సిగ్నిఫై చేయకపోతే అప్పుడు మనం దాన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి రాసుకోవచ్చు ఓకే అండి తర్వాత సెంటెన్స్ ద బాయ్ డాష్ వైల్ హీట్ డాష్ అని ఇచ్చాడు చూస్ అప్రోప్రియేట్ ద బాయ్ డాష్ ద బాయ్ ఫాల్ వైల్ హీ సో వైల్ అనేది చూడండి అంటే ఇక్కడ మనము మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్సు ప్లస్ మనం ఆబ్జెక్టు ఆ తర్వాత వచ్చేసి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాజు వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంక్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ టెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలా అప్పుడు చూడండి ద బాయ్ ఫాల్ వైల్ హీజ్ రన్నింగ్ తప్పు ద బాయ్ ఫెల్ వైల్ వైల్ హీ ర్యాన్ పరిగెత్తినప్పుడు పడ్డాడు తప్పు వై ద బాయ్ వాజ్ ఫాలింగ్ తప్పు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకనంటే ద బాయ్ ఫెల్ బాయ్ పడిపో
ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రెండోది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి తీసుకెళ్తాం అంటే ఇదేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇదేమో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో రాసుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆఫ్టర్ షీ డాష్ మీ ఐ డాష్ హర్ ఆఫ్టర్ షీ సా మీ ఐ సా హర్ ఆఫ్టర్ షీ సా మీ ఐ హ్యాడ్ సీన్ హర్ ఆఫ్టర్ అంటే చూడండి మనం ఏమనుకున్నాము అంటే ఏమనుకున్నాం మనం ఆఫ్టర్ తర్వాత ఏ టెన్స్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మనం ఏ టెన్స్ రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ అనేది రాసుకోవచ్చు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అప్పుడు ఆఫ్టర్ షీ హ్యాడ్ సీన్ మీ ఐ సా ఆమె నన్ను చూసిన తర్వాత నేను ఆమెను చూశాను అంటే మొదటి ఎవరు చూశారు ఆమె చూసింది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తర్వాత వచ్చేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఓకే అండి మనకి ఈజీగా సో ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ షీ హ్యాడ్ సీన్ ఆమె నన్ను చూసిన తర్వాత నేను ఆమెను చూశాను మొదటి జరిగిన యాక్షన్ ఆమె చూడటం సో అది నెక్స్ట్ చూద్దాం ఐ డాన్స్ టు బెడ్ వెరీ లేట్ లాస్ట్ నైట్ నేను నిన్న ఐ వెంట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఐ హ్యావ్ గాన్ ఐ హ్యావ్ ఐ గో సో చూడండి లాస్ట్ నైట్ అన్నాడు ఒకటే క్లూ క్లూ వాడు ఉంది లాస్ట్ నైట్ అన్నా ఎస్టర్డే అన్నా లాంగ్ ఎగో అన్నా లాంగ్ లాంగ్ ఎగో అన్నా వన్స్ అన్నా ఖచ్చితంగా అది ఏ టెన్స్లో రావాలి అని అంటే చెప్పాలా ఏ టెన్స్లో రావాలి అంటే సింపుల్ పాస్ టెన్స్లోకి రావాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ మన ఆన్సర్ రైట్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఐ వెంట్ టు బెడ్ వెరీ లేట్ లాస్ట్ నైట్ నేను నిన్న లేట్గా వెళ్ళాను ఓకేనండి అది రైట్ ఆన్సర్ చూడండి సో అప్పుడు ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఇది ఇది ఆ నాలుగు ఆ మూడు కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఐ డాష్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సండే సో ఇక్కడ కూడా క్లూ వాడు చూడండి నెక్స్ట్ సండే అన్నాడు ఆప్షన్స్ మీట్ షల్ మీట్ షల్ మీట్ మీట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ సండే అంటే అది కూడా క్లూవే ఓకేనండి నెక్స్ట్ సండే అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్కి వెళ్తుంది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో అంటే విల్లు షల్ రావాలా అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి మీట్ తప్పు షల్ మీట్ షల్ మెట్ మెట్ అనేది వీటు కదా ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఆప్షన్ టూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ షల్ మీట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సండే నెక్స్ట్ సండే అంటే వీట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళాలా ఓకే తర్వాత చూద్దాం వెన్ ఐ గెట్ హోమ్ నేను మా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు దే డాష్ షూస్ అప్రోప్రియేట్ బెర్బ్ వెన్ ఐ గెట్ హోమ్ దే ఆర్ స్లీపింగ్ నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉన్నారు అంటే ఇది తప్పు సో చూద్దాం వెన్ ఐ గెట్ హోమ్ నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వెళ్ళింటికి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ బీ స్లీపింగ్ వెన్ ఐ గెట్ హోమ్ దే హ్యావ్ బీన్ స్లీపింగ్ అంటే ఇది తా కాదు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా కంటిన్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు చెప్పాలి ఇది తప్పు తర్వాత దే హ్యాడ్ బీన్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది అసలు కాదు సో అప్పుడు చూడండి వెన్ ఐ గెట్ హోమ్ నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి చూడండి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు ఓకేనా సో కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లోకి తీసుకెళ్ళాడు సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం ఐ డాష్ స్టిల్ యూ డాష్ యువర్ లంచ్ అన్నాడు సో అప్పుడు చూడండి ఐ షల్ వెయిట్ యు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఐ షల్ వెయిట్ నేను వెయిట్ చేస్తా యు ఫినిష్ నువ్వు వరకు నువ్వు నీ వర్క్ ఫినిష్ చేసే వరకు నేను వెయిట్ చేస్తా అన్నాడు ఆ తర్వాత చూ సెకండ్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఐ వెయిట్ టిల్ యు విల్ ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఓకే ఐ షల్ వెయిట్ ఓకే విల్ అంటే ఇక్కడ షల్ వచ్చింది ఇక్కడ విల్ వచ్చింది అంటే రెండు ఫ్యూచర్ టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం తర్వాత ఐ వెయిట్ టిల్ యు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఐ షల్ వెయిట్ టిల్ యు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఓకే అప్పుడు ఈ రెండు కూడా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే రెండు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం చూసాం ఏంటంటే వెయిట్ ఫినిష్ అంటే ఇది వి వన్ ఇది వి వన్ అనుకున్నాం అంటే రెండు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ అవుతుంది అప్పుడు అది కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఆప్షన్ వన్కి వస్తే ఐ షల్ వెయిట్ టిల్ యు ఫినిష్ యువర్ వర్క్ ఐ షల్ వెయిట్ అంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఐ వెయిట్ ఐ వెయిట్ టిల్ యు ఫిన్ యు విల్ ఫినిష్ ఇది కూడా రాంగ్ అవుతుంది 
सो आपशन वन अभी रईट आसर अलागंटे चूँ ई शल वेट फ्यूचर टेन्स वेट नु फिनीवरक ने वेटा इकडेमंटना ई वेट ने वेटा अटे सिंपल प्रजेंटेस ई वेट टील यू वि फिनी अंत भविष्य इक जो यू वि फिनी नुड़ फिनी भविष्य फिनी अंतर नैन वेटा ओके अभी सो अभी ग्रमाटिकल तपुदे इकड़ेमंट ई शल वेट वेट चयने जगे कार्यक्रम फ्यूचर जगे कार्यक्रम काबटी इकड़ ई शल वेट अने फ्यूचर जगे कार्यक्रम काबटी फ्यूचर जगे पनी का बट्टी दाने फ्यूचर टेन्सा इकड वे टेन्सो प्रजेंट टेन्स की सिंपल प्रजेंटेला दीनेमो सिंपल फ्यूचर अटे भविष्य जगे कार्यक्रम फ्यूचर टेन्सा इपू जगेदेमो तरवा दाने सिंपल प्रजेंटेस कपशन वन अभी रईट आसर अ प्रमुख बुक्स मेथडी पुस्तक उचित संबंध इंग्ली प्रत्येक इप ना चूपा पुस्तक पर्चे चुस्काले प्रमुख बुक् स्टोर्स लभ्यमता है अलगे डब्ल्यू 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 डॉट यस आनल स्टोर्स लभ्यमता है इनफाक्ट विषय चपेना वीट कास्ट मार्केट इतर कंपनी वाले धर कटे बेस्ट प्रईज एस एन एस पब्लिकेशन अच्छा मैं चला गर्वपड़ना